Tumsifu Yesu Kristo wana Padre Pio. Tumsifu Yesu Kristo tena. Na wakaribisheni kwenye somo la leo. Nikiomba baraka za Mungu, nikiomba mema ya Mungu iendelee kwa jeu maisha kila mmoja wetu. Tuzidi kusali. Na tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo kutoka kitabu cha Yudithi sura ni ya 4 tasoma kuanzia mstari wa tisa hadi 15. Wanaume wote wa Israeli wakamulilia Mungu. Wakijinyekeza mbele yake na kufunga. Wao wake zao, watoto wao, mifugo yao, kila mgeni miongoni mwao kibarua na mtumwa aliyenunuliwa wote wakavaa mavazi ya gunia wanaume wote walioishi mjini Yerusalemu wanawake wote pamoja na watoto wakasujudu mbele ya hekalu wakiwa wamejipaka majivu kichwani na kutandaza mavazi yao ya gunia mbele ya Bwana wakiwa wamevaa mavazi ya gunia walizunguka madhabahu wakimwomba Mungu wa Israeli kwa moyo wote ili asiruhusu watoto wao watekwe wake zao wachukuliwe wachukuliwa mateka na miji ya kuangamizwa akamsii Mungu asiwaruhusu watu wa mataifa kutekeleza nia yao ya kuliangamiza hekalu na hivyo kulitia na jisi Bwana akazisikia akazi sala zao na kuyaona na kuyaona mateso yao Alifanya hivyo kwa sababu watu wa Yuda na Yerusalemu waliendelea kufunga wakiwa mbele ya hekalu la Mwenyezi Mungu kwa muda wa siku nyingi Kuhani mkuu Yoakimu makuhani pamoja na wahudumu wote wa hekalu la Mungu wakiwa wamejifunga mavazi ya gunia viunoni wakatoa dhabihu za kuteketezwa kila siku matoleo ya yari ya watu wa dhabihu zilizoletwa zilizo ili kutekeleza nadhiri wakatia majivu kwenye mavazi yao kumulilia Bwana wakimuomba alihurumie taifa zima la Israeli neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena Kumuomba na kumsii Mungu asiruhusu watu wa, tai, wa mataifa kutekeleza nia yao ya kuliangamiza hekalu na kulitia na jisi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaomuomba na kumsii Mungu asiruhusu watu wa mataifa kuliangamiza kanisa au taifa la Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ujue kuna watu wengi ambao wameinuka kupinga kazi ya Mungu. Kuna watu wengi sana ambao wameinuka kupinga kazi ya Mungu. Ambao usimama kinyume na ajenda ya Mungu. ambao usimama kinyume na kazi ya Mungu ni wengi wanakaa chini na kupanga jinsi ya kuzima na kunyamazisha kazi ya Mungu jinsi ya kupiga vita wale ambao wamesimama katika kazi ya Mungu wanakaa chini na kupanga haya yote wanakaa chini 
na kupanga yote jinsi watakavyofanya na kachi na kupanga jinsi watafanya ili kupinga kazi ya Mungu hmm. ili kufanya Mungu asionekane wao kwa hali kubwa sana hupinga kazi ya Mungu wako tayari kupiga vita wale ambao wanajitoa kufanya kazi ya Mungu tumsifu Yesu Kristo sasa tusipo mlilia Mwenyezi Mungu hao watu watatuangamiza tusipo mlilia Mwenyezi Mungu hao watu ni wengi na ni sala tu itatuwezesha kushinda ni maombi tu itatuwezesha kushinda hii yote tusipoomba tusiposali itakuwa ngumu tumsifu Yesu Kristo itakuwa nini ngumu kwenye somo letu la leo tunaona Israeli inaenda kushambuliwa nini nafanyika wanaume wote wa Israeli wakamlilia Mungu wakijinyenyekeza mbele yake na kufunga wanaume walimlilia Mungu Jamani wana padri pia vita ni vingi. Ni lazima tumulilie Mungu. Tukimulilia Mungu. Hata tutetea. Tukimulilia Mungu ara tuongoza Tukimlilia Mungu mwenyewe atatenda Na kunyenyekea jamani tunyenyekee kwa mpol unaponyenyekea kunyenyekea na kumaanisha kwamba unajitambua kwamba kwa uwezo wako hauwezi hmm. kwa nguvu zako hauwezi wewe ndo kunyenyekea kwa hivyo unamtegemea nani Mungu kwa nguvu zako mwenyewe hauwezi kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatuwezi tunyenyekee tumelemewa tumeshindwa nyenyekea kunyenyekea ni kusarenda kwake Mwenyezi Mungu kunyenyekea ni kuacha Mungu atawale kunyenyekea ni kuacha Mungu atende wanapande pio Tumsifu Yesu Kristo. Tuache Mungu atende. Tujisalimishe kwa kama Mungu kwamba Mungu siwezi hatuwezi. Wali walijinyenyekeza mbele yake na kufunga jamani. Niliwaambia kuna nguvu katika kusali na kufunga kuna nguvu katika kusali 
na kufunga tunaposali na kufunga Mungu hutenda Kuna nguvu katika kufunga wana Padre Pio Tukumbuke kile Ijumani siku yetu ya kufunga hata nisipoa kukumbusha nitaka tumejua unafunga na kuzama katika nini sala Na kujinyenyekea kufunga na kusali wanasema wao wake zao toao mifugo yao kila mgeni miongoni mwao kibarua na mtumwa aliyenunuliwa wote wakavaa mavazi ya ugunia tujumuisha familia zetu katika hizi sala tujumuisha parokia zetu katika hizi sala watu wanaopinga Mungu ni wengi watu wanaopinga kazi ya Mungu ni wengi sasa tuweke nguvu pamoja tuweke nguvu pamoja tuweke nguvu pamoja Tushirikishe familia zetu katika maombi katika mambo ya kimungu vita zinapotokea tunapigwa wote mmoja wetu akiumia tunaumia wote wanaume wote walioishi mjini Yerusalemu wanawake wote pamoja na watoto wakasujudu mbele ya hekalu wakiwa wamejipaka majivu kichwani na kutandaza mavazi yao ya gunia mbele ya Bwana. Toba. Tunapoenda kwenye kupambana, toba, enda kwenye sakramenti ya kitubio. Kafanye toba. kafanya nini toba kafanya toba kwenye toba Mungu anatusamea dhambi zetu kwenye kuungama Mungu anatusamea dhambi zetu ili usingie kwenye mapambano ukiwa na madodoa Shetani asija akatumia hiyo kukushtaki mbele za kimezi Mungu. Isije ikawa ndio pingamizi kwako. Kufika mbele zake Mwenyezi Mungu. isika kuzuie isika kuzuie wakiwa wamevaa mavazi ya gunia walizunguka madhabahu wakimwomba Mungu wa Israeli kwa moyo wote ili asiruhusu watoto wao watekwe tumsifie walizunguka nini madhabahu Yaani hawako kwa uganga wako kanisani. Wako wapi? Kanisani. Wanazunguka nini? Madhabahu. 
ili watoto wao wasije wakategwa Angalieni maisha sasa hizi watoto wetu wamategwa Nenda ukazunguka madhabahu nenda ukasali nenda kanisani ukasali wametekwa katika madawa wametekwa katika kutotaka kwenda kanisani wako tu wako tu wako tu ametekwa nataka turudi hapa kwenye altari turudi hapa kwenye madhabahu watoto wetu wasije wakafanya wakatekwa wakazao wakachukuliwa mateka na miji yao kuangamizwa ujio watoto wakitekwa wakazao watekwe uko hautaendelea yani mashambulizi imelenga watu imele, imelenga kile cha kuendeleza uko wako kile cha kufanya uko wako we upige hatua ndio hicho ndio mashambulizi imelenga hicho ndio mwovu shetani amfanye imelenga watu wetu wanapigwa vita hata ndio wanaingizwa kwenye nguvu za giza nguvu za kimashetani kimapepo Wana, wanaingia kwenye illuminati ndio naingizo kwenye illuminati watoto wetu na wataangamizwa tusiposali kwa hivyo hata maombi ya leo tunaposali tuombe watoto wetu na tuombe chochote ambacho tunashika katika mikono za kutaka kuendeleza maisha yetu kisije kikatekwa nyara wakamsii Mungu asiwaruhusu watu wa mataifa kutekeleza nia yao ya kuliangamiza hekalu na hivyo kulitia najizi. Wakamsii Mungu asiwaruhusu watu wa mataifa kutekeleza nia yao ya ku... watu wa mataifa wakone nia ya kuangamiza hekalu. Kuna watu wengi wapendi maombi. Kuna nchi fulani ulimwenguni zimetoa hata somo la dini hawataki na tusipo sali hata makanisa itafungwa tumsifu Yesu kumbukeni vile wakati tumekuwa na corona hapa nyuma walifunga makanisa wakafungua club wakafungua masoko wakafungua mahali pa maisha ya kawaida hata wataki kanisa watu wanakuwa pamoja kwani uko kwenye club uko kwenye sokoni uko kwenye sijui wapi watu wakae pamoja watu wanakaa pamoja jamani wanaparipio lazima tusali Tusipo sali. Tusipo mulilia Mungu. Tutaangamizwa na tutaangamia. Na mambo yetu haitakuwa vizuri. Maisha yetu haitaendelea mbele, haitaendelea mbele vizu, vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana padipio. Kanisa linataka kuangamizwa. Na kanisa sio jengo tu ni mimi na wewe. Angalieni vile huduma inapigwa vita. Padri ukiwa kwenye huduma unapigwa vita. Kwa sababu gani? Kwa sababu unamleta Kristu kwa watu. Kwani ulikuwa unataka kufanya kazi gani? Mimi ninapoona mambo kama hayo naona wana Padre Pio tuko na kazi kubwa ya kusali. Tuko na jukumu kubwa la kufanya la kusali. Jukumu kubwa la kufanya la kusali. Taifa la Mungu litaangamia. 
tusipopiga magoti na kumlilia Mungu na kufunga na kusali. Watu wameinuka, wanagawa pesa, wanafanya nini? Angalieni saa hizi watu wanataka kuangamiza taifa lake mazungu kwa nasema namna gani? Kwamba inji zikubali ndoa ya jinzi ya moja, mume na mume wa wane, mke na mke wa wane. Tutapata wapi watoto? Na mukikata hakuna misaada. Tutapata wapi watoto? Je, tutajiendeleza aje? Je, uko zetu zitaendelea namna gani? Wanataka waingize mambo yao. Wanataka waingize vitu zao. Wanataka waingize mambo yao tu. Ambayo itapinga Mungu. Na hiyo spirit, hiyo roho, inataka kuingia katika watu wengi. Ndio maana wakati wakati mwingine angalia kwa mfano, ukiwa na harusi, umealika mtu kwa harusi, anakuuliza reception ni saa ngapi? Unamwambia saa 8, saa 9. Huku mbini ni saa ngapi? Saa 8, saa 9, saa 10. Amini nitakuja tu huku mbini nitaenda kazi, mimi sasa sitakuja. Yaani wameingiza hiyo spirit unapata mtu ako na watu wachache kwenye misa yake ya ndoa. Lakini watu wengi kwenye ukumbi. Watu wengi kwenye ukumbi lakini watu wachache kwenye misa. Ukisema ratiba fulani kwamba tunaanza na maombi, alafu baadaye ndio hiyo ratiba ifuate. Watu tutakuja wakati wa ratiba lakini wakati maombi utakuwa hapa peke yako. shika njia za Mungu tuweze kuomba ili tufunje hizi vitu tutaangamizwa na watu ulimwengu tusikubali kanisa likatiwe na jisi watoto wetu waingizwe kwenye iluminati madhabahu za kishetani ziniliwe hapana tukatae na tunakataa kwa njia gani ya sala kufunga na kusali kufunga tafani na kusali. Bwana akazisikia sala zao na kuyaona mateso yao. Ona waliitana wakasali pamoja waka, wakafunga na kila kitu. Bwana aliona mateso yao. Wana padri pio. Tume hii sala ni sala ya kabla ya kwenda kwenye vita. Tumlilie Mungu kabla tujapiga hatua zote katika maisha. Tukisali na kuomba Bwana atayaona mateso yetu, ataona changamoto ambazo tunapitia, ataona mambo ambayo tunafanya tunayapitia. Akisha yaona mwenyewe atatufungulia njia. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana akazisikia sala zao na kuyaona mateso yao. 
alifanya hivyo kwa sababu watu wa Yuda na Yerusalemu waliendelea kufunga wakiwa mbele ya hekalu la Mwenyezi Mungu kwa muda wa siku nyingi. Tuendelee kufunga na kusali. Tusiombe tu mara moja na tuseme mimi nimeomba. Tuendelee kufunga na kufanya kusali mpaka Mungu akajibu maombi yetu. Tukiongoza na mapadri wetu. Tumsifie sikuza wana padri pio. Sasa wana padri pio. Ni wakati wa kuamuka. Tusipaamuka tutaangamizwa. Watatuangamiza sisi na pia wataangamiza kizazi chetu. Wataachilia laana. Wataachilia mambo mabaya ya kishetani. Watatia kanisa letu na jisi. Likitiwa na jisi sasa na hapo ndio mahali nitakani tupate kutakatifuzwa. Itakuwaje? Itakuwaje? Mali nitakani tupate utakatifu. Pa, pafanye pakuwe na jizi. Itakuwaje? Wana padri pio? Tuko na jukumu kubwa la kufunga na kusali. Tuangalie mambo ambayo tunapitia. Angalia ulimwengu, angalia familia zetu. Jiangalia we mwenyewe. Tunapitia mambo mengi. Lakini ni wakati wa kurudi kwenye magoti na kumsi Mungu. Hatuwezi yomba Mungu na tuache. Wanapadri pia hakuna siku tutaomba Mungu na tuache. Mungu lazima tu akutane na mahitaji yetu. Mungu lazima tu atuponye. Mungu lazima tu afanye kitu. Sasa ni jukumu letu kumlilia Mungu. Ni jukumu letu kufunga. Ni jukumu letu kuleta watu wote on the board. Tuweza kusali pamoja, tuweza kuomba pamoja. Hii ni vita ya kiroho. Usipigane peke yako. Tutembea pamoja. Na mkae mkijua kazi ya Mungu inapigwa vita sana. Lazima tuombe ili kazi ya Mungu isimame. Hapo ndo tutegemeo letu liko. Kazi ya Mungu ikimalizwa, ikizimwa, tutaenda wapi? Tunaomba siku ya leo Mungu atupe neema ya kudumu katika sala na ya, ya kusali kupata nguvu za kuenda kupambana. Ibilisi yuko, shetani yuko na mbinu zake kila wakati anazitumia zinakuwa mpya mpya. Tusali ili Mungu aweze kufanya kututetea tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Naitisha nguvu za Roho Mtakatifu. Naitisha na damu takatifu siku juu ya kila mwana padri pio. Mungu, tunaitisha pia neema ya kunyenyekea. Neema ya kuweza kufunga, kusali na kufunga iwe juu yetu. Mungu, kanisa lako linashambuliwa. Kanisa lako linaangamia. Shetani ameinuka, ibilisi ameinuka, 
kutaka kuharibu kanisa kulitia na jisi na hapo ndio mahali sisi tunaparikiwa hapo ndio tunakutana na wewe Mungu tuna, tunapoomba saa hizi tunasimama kinyume na ratiba zote za shetani Tunasimama kinyume na mipango yake yote mbinu zake zote mbinu zake zote anazotumia shetani kututesa kufanya maisha yetu kuwa magumu tunaziharibu tunaziharibu na kuziharibu kabisa damu takatifu Yesu Kristo naomba ianze kufanya kazi damu yake mwenzi Mungu naomba ianze kufanya kazi ulinzi wake mwenzi Mungu uanze kufanya kazi Mungu tutetee na tupiganie usikubali ibilisi ainuke kutushinda tunakataa kazi zake si tunataka kazi ya Mungu iendelee tunaomba kazi ya Mungu iweze kuendelea Mungu kafungue njia zetu Mahali papote shetani wanapanga kuangamiza, wanapanga kuharibu, wanapanga kuvuruga, kuvuruga hata watu wakatae kazi ya Mungu, hata watu wasumbue wale ambao wako kwenye huduma. Tunaharibu hii yote katika jina takatifu la Kristo. Vita zote ambazo tunakutana nazo, vita kwa sababu ya tuna, tuko kwenye huduma, kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu, tunaharibu hizo vita zote. Hawa hata tuweza hata kidogo. tembea roho mtakatifu tembea ukifungua njia miujiza mikubwa ya kamezi Mungu iendelee kutendeka nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Mwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu Padri Pio tunakushukuru tuombe nguvu kutoka kwa altari ya kamezi Mungu ili miujiza mikubwa ya kamezi Mungu iendelee kutendeka Mama Bikira Maria endelee tukutuombea ushindi miujiza na mambo makubwa ya Mungu iendelee kuonekana katika maisha yetu. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kweli. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu tumsi ili watu wa mataifa watu wa ulimwengu watu ambao wamjali Mungu wasije kutekeleza nia yao kwa sababu nia yao ni ya kuangamiza kanisa wasije kutekeleza nia kutekeleza nia yao ya kuangamiza kanisa na kulitia na jinsi wasipate nafasi hata kidogo tumsifu Yesu Kristo ni fadaga asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki